疯人的爱也会有温柔的痛。为什么曾经的收获却不能一生拥有？为什么冰冷的泪水也侵蚀了容颜？为什么还要承受不能承受之重？陆小军啊，陆小军，你胆子有点太大了一点吧？你身为班长，竟然在课堂上顶撞老师，这在初二五班，甚至是整个渤海中学都从来没有发生过的事情。我告诉你，你必须要当着全班同学的面给美术老师赔礼道歉，你听到了吗？近期有很多老师和同学都向我反映，当然我自己也看到了一些我根本就不愿意看到的事情。你作为班长，不以身作则，对学校的事情漠不关心，整天一副吊儿郎当的样子，像个什么话？我告诉你，你现在连一个普通的同学都不如。我们可是重点班，你是重点班的班长，在我们学校，历来的学生会主席百分之九十以上都是我们五班的。就凭你现在这个样子，这学生会主席马上就要改选了。你怎么样才能参加竞选呢？我没想竞选。你怎么这个样子？你刚刚进来的时候不是很要求进去的吗？你现在整个人像变了似的。人不都在变吗？是，人是会变，但是总应该越变越好吧？没有越变越坏的，哪能衬出那越变越好的呀？陆小军，你到底是怎么了？我没怎么，我就这样。陆小军，我实话跟你说了吧，当初要不是因为你爸托关系找到学校的领导，给学校提供了赞助，你根本就不会进渤海中学，更别说我们初二五班了。所以你应该好好的珍惜这个机会，千万不要辜负你爸的一片苦心。李老师，我也实话告诉你，我之前的所有表现都是装的，装给我爸看的。现在我不想装了，太累，我也该喘口气了。至于那破班长，我不稀罕，你把我换了吧。哦，李老师，对不起，时间不早了，我该走了。你要没批够，明天接着批吧。陆小军，陆小军。怎么还假装没看见他们？真是缺少家教啊！前几次我看见他还是挺有礼貌的，现在这是怎么了？哎，宇哥真是不听话呀！你说他这个家愁不愁人呢？这到什么时候是个头啊？金哥，金哥。有屁快放！是金哥，今天有个四年级欺负你妹妹，是我帮着摆平的，你妹妹都哭了。滚！谁是我妹妹啊？我哪有妹妹啊？宇哥，怎么抽上烟了？人都说女人抽烟的时候最具吸引力
我想看看是真的还是假的。想知道最具吸引力的时候，我还有多少吸引力？你又喝酒了？你闻出来了？能猜出是什么酒吗？好酒。二锅头。啊，那你先休息一会儿吧，我去做饭去啊。没说完呢。嗯，你说吧，我听着。你没有看出来吗？前些今天挺高兴啊，这几天他都挺高兴的，对吧？雨哥，你想说什么就直说啊。我不想说什么。你从一进门到现在，你没有看见我头发很乱吗？你不想用梳子给我梳梳头吗？不耽误你的时间了。做饭去吧。对了，你儿子班主任打来电话，说你儿子表现差极了，班长被撤了。什么？而且他说，陆小军可能心理有问题，建议我们找一个心理医生给他看看。其实我也觉得陆小军心理有问题，应该找一个医生看看。你说谁该看心理医生呢？我看谁想到这个主意的，谁才心里有毛病呢？赶快先给自己治治吧。小军，怎么说话呢？志平，晚饭不用给我做了，我不饿。爸，晚饭多给我做点，我饿极了。再来一杯天使之吻。那位先生，你请问你付过？小姐，你的天使之吻。谢上街转转吗？你这身体行吗？在这走走行了啊。我没事儿，好长时间没上外边转转了，怪闷的。就转一会儿，一会儿就回来行吗？好吧。哎，等等。
志平，等等，你知道吗？我有多少年没看电影了？十几年了。是吗？那等你病好了，让小军多陪你看几场啊。我现在啊，就想看场电影。那可不行，电影院里空气太不好了。再说你回去还要打点滴呢。志平，你记得吗？咱们自从结婚以后啊，就一直没在一起看过一场电影，是吗？今天老爷没给你买东西啊，不高兴了吗？爸爸，小星球，小星球，爸爸，小梅梅，爸爸，梅梅，爸爸，我可想你和哥哥了。爸爸也想你啊。怎么样？听说你的手术很成功呢，挺成功的。嗯，多亏有宇哥和志平呢。嗨，主要是志平、啊。您的身体挺好的吧？嗯，还行吧。都这把年纪了，只要不生气就好了。这是小梅吧？啊，是。真好看，你看这白劲儿，像你妈。爸爸，这是谁？啊，呃，这是哥哥的妈妈。那我也应该叫妈妈吗？啊，你叫阿姨。阿姨好，小梅好。那哥哥为什么管我妈叫妈妈，我却要管他妈妈叫阿姨呢？啊。哥哥现在也管你妈妈叫阿姨了，有意思，是因为哥哥妈妈来了吗？小梅，走吧，老爷在等我们呢，啊。爸爸，那你什么时候来接我回家呀？我可想你和哥哥了。嗯，爸爸过几天就去接你啊，要听姥姥姥爷的话啊。等等等等等等啊。阿姨第一次跟你见面，这钱呀，你就买好吃的啊！谢谢阿姨，我不要。哎，小达，不用谢，你拿着拿着，拿着拿着，你还是拿着这个钱，就不和保姆伺候你什么的，好吧？来，小梅，咱们走。啊，妈妈走啊。可你说实话，你找着有爸有妈的感觉了吗？大姐，来来来，随便看，这是老董事。你们要是觉得不够气派啊，再重新装一下。这肯定要重装了。我们乔总怎么能会用别人送过的，对不对啊？对对对,对。大姐，你这什么意思啊？梅总，这房子我已经租出去了，房租啊比你们的高出一倍呢，你们赶紧搬吧。那起码你得给我们说一声吧。我可是给你们两口子都打过电话，你们不是关机，就是没人接呀。那也没你这么办事儿的。话可不能这么说，你们不是已经欠了我一个月的房租，不连个招呼都没打吗？我这么大的房子，总不能像挤牙膏似的，月月来问你们要钱吧？你要是还能像以前一样，一次付给我全年的，并且出的价跟他们老总乔总一样，那这个房子我还租给你。怎么样，梅总？那一个月的房租我也不要了。我看你们夫妻两人还不错，对这房子也挺爱护的。你也别生气，大家都是为了生存嘛。这面墙，我看什么也不能挂了，就挂曹总的照片，大家说好不好？好，好，好，好，好有创意，好好好。
的吗？你们怎么不吃啊？我们再等会儿。你们是在等爸爸吗？快吃吧，嗯。我吃饱了。你回屋写作业去吧。我也想等爸爸。写作业去，快。先吃吧，别等了，都凉了。大哥，你再给他打个电话，告诉他，如果不愿意来，或者脱不开身，就不用来了。快去啊！吃饭吧，啊，呃，我去洗个手。呃，梅梅呢？爸爸，我在卫生间洗脚呢。好了，来。爸爸。嗯。姥姥姥爷说，你光顾着钱。前窝的老婆孩子连家都不管了。爸爸，你现在怎么跟哥哥似的，总喜欢叹气？哥哥和我在家的时候，就像你现在这样，哼，不叹，总叹气。是吗？爸爸，哥哥说想我了吗？他说他想我了吗？是。哎，洗好了，先做做作业啊。嗯。妈，你别老给我加，你吃点儿。妈吃的够多的了，是你爸做的饭吧？好吃吧？好吃。你爸吃了吗？不知道，我没注意。在平山，你爸哪会做饭呢？你爸对妈做到这一步啊，不容易。那是因为他心里有愧。儿子，你跟妈说实话，你还恨你爸吗？没以前那么恨他了，不过我更恨那个姓梅的。都不容易。怎么，你不恨他了？儿子，我听你爸说，你学习可下降了啊。他还说了些什么？没说什么，就说你最近学习跟不上了。哦，没事，我会跟上的。孩子，都是让妈给耽误的。以后啊，你不用来天天陪妈了，在家多看看书。嗯，我知道了。嗯，妈，你吃吧。爸妈，你慢吃，我吃饱了。再吃点吧，我看你都瘦了。谢谢妈，不用了，我真吃饱了。我也吃饱了。志平啊，咱俩到阳台聚一下，我有话跟你说。哎，好。你前妻的事儿，你到底是怎么打算的？能跟我说说吗？啊，嗯，按理呢，他的事儿我可以不管了，因为我跟他在法律上已经没有任何关系了。可是这个我们都可以理解。
你出点钱给他看看病，我们都能理解。谁让我闺女当初是第三者啊，破坏你们的家庭呢？可问题是，你现在属于另外一个家庭。我就是想知道，你要管你的前妻，管到什么时候才是个头？他这次手术挺成功的，我问过医生了，过几天呢，他就可以出院回家休养了。呃，休养以后呢，就我说句不好听的话，他要是再复发呢，他要是拖上个三年五载的，那怎么办？你还管不管呢？志明啊，我知道依照你的性格，你肯定会管到底的，这也行啊。不管你出于什么考虑，你对他管到底，哎，我们都表示理解。可是你光出钱还不够吗？非得又出人又出力吗？有这么管的吗？还有，我听宇哥说，你们那家公司也黄了。你把钱都拿出来替你前妻治病，你自己的家庭还管不管了、啊？老婆孩子怎么办呢？你有没有替他们将来考虑考虑呀、啊？我打算把画画再捡起来。什么？你想画画来养国家？公司不办了？这个我还没想好呢。志明啊，上次啊我在电话里边已经跟你说了，这次把你叫到家里来，也就是这个意思。我希望你呀、啊，好好的考虑考虑，啊，理智的考虑考虑，毕竟。作为一个男人，首先要对自己的家庭负责呀。喂，啊，志平，你现在在哪儿啊？吃饭了吗？啊，我吃了。呃，你有事吗？我想麻烦你点事儿。你明天过来的时候啊，帮我带点东西。什么？哦，染发水啊！啊、哦，好，好，行行行行。梅叶，染头呢？染头。没想到，没想到，真的没想到。徐教授，怎么样？哎，你妻子，哦，不，你前妻，明天就可以出院回家休养了。治疗的效果大大的超出了我的预料，非常好。是吗？哎，梅艳，听见没有？谢谢。徐教授，谢谢，太谢谢了。不客气，不客气，也别光谢我。当美艳能够恢复的这么好，应该说与你的精心护理是分不开的，也应该谢谢你。我们医护人员私下里也常议论，你能够做到这一点，也的确不容易。还有你妻子也够宽容的。看来你们都是善良的人。
，但愿以后你们两家还能像现在这样和睦融洽的相处下去。我说的对吗，当美艳？你先回病房吧，我去把手续办了啊。你办完手续，就回家了吧？不，我还去火车站你买票呢。不用不用，那个车票我自己买，自己买。那哪行啊？车票好买。你看，我明天就要走了，你能不能陪我到公园转一转呀、啊？结婚啊！这东西别急啊，咱们很快就结婚啊。别的意思，我该回医院了。一会儿小军到医院找，找不着我该着急了。啊，对了，等小军来了，我们一块吃顿饭吧。啊，你有时间吗？我看还是算了吧。你赶紧回去照顾小梅和宇哥吧。这段日子你总往医院跑，他们肯定对你有意见了。你替我谢谢他们，还有你的老丈人、丈母娘。本来我是想看看他们的，可我怕他们嫌弃我这个癌症病患者，给他们带去晦气。多吃一点。嗯，马佳，咱们都多少年没见了，可不，你也不来平山看看我。平山，那个地方，我这辈子都不想再去了。不至于吧？最后胜利的还不是你吗？胜利？也许吧。我觉得你瘦了，而且比以前更漂亮了。为什么现在还一个人？像陆志平这么优秀的男人，都被你这样的美女给找光了。我还是一个人吧，其实一个人的感觉也不错啊。来，为一个人干杯。嗯。哎，美女，你跟陆老师现在过得特滋润吧？还行吧。他那个泼妇的老婆没再来骚扰你们吧？我的妈呀！怎么说来就来呀、啊？约定了，我们约定同年同月同日死。是罗马尼亚的队员呢，当时都倒在了草坪上。你自己没有想清楚。你为什么要这么关心我？你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。你知道吗？当我第一次看到你的时候，我就觉得我们两个之间应该发生点故事。你这么自信呢？绝对自信。作为一个成功男人，没有一个是不自信的。为成功的大胡子干杯。好。来
。你知道你有多美吗？我在你眼里很美吗？当然，我的眼睛可贼呢，尤其是看女人，我甚至于能看到一个女人骨子里的品味。这么说。大胡子也是一个很有品味的人了。当然，美女，我告诉你，怎么看一个男人的品味。<笑>说说看。这可是一个颠扑不破的真理啊！其实很简单，你只要看这个男人喜欢什么样的女人，就能知道他的层次和品味啊。<笑>好像是有点道理。什么有点道理啊？这绝对是一条颠扑不破的真理，啊！怎么样，美女，想不想给一个懂得怜香惜玉又善于欣赏尤物的老板打工啊？只要你能够加盟到我的公司来。我立马给你配一辆宝马，说话算话。可惜我不喜欢宝马。怎么，连宝马你都不喜欢？我觉得想了解一个男人的品味，也可以从他喜欢的车知道一二。啊？那你喜欢什么车？尽管说啊。乔总，喝酒主要靠嘴，对吧？啊。用手，搬杯子，啊！最好小声一点，否则我会让你更丢脸，让你这一辈子都没脸再进这家酒吧。你看。先生，您还没买单呢。不用了，我请客。再给我来一杯宇哥，别闹了，好吗？我闹谁了？我闹谁了？我！你们一家人三口团圆完了，你来找我了？你现在来找我干嘛呀？你现在这个时间，你在在医院陪你老婆，陪你大老婆。宇哥，我知道你心里不痛快，这段时间让你受委屈了。不委屈，我一点都不委屈。委屈什么呀？我第三者委屈什么呀？这都我自作自受，我活该。可是我就想问你，我要赎罪赎到什么时候才是够？什么时候才是个头啊？宇哥，他要回平山了，明天就回去。我今天请他们娘俩吃饭了，我就算是道个别。真的？本来想请你来着，但是呢，我怕到时候小金说出什么不好听的话，让大家心里不自在，所以我就……他真的要走了。你们先回去吧，这些天给你们添了不少麻烦，谢谢啊，梁姐，千万别客气，一路顺风。嗯，有机会就到平山去玩啊。好，妈，上车吧。这孩子他不放心我，非要送我回去。车票买了吗？上车再说吧。驾请好了吗？说是请了，哎，没事你们回去吧，回去吧。那我们走了，车也要开了，再见啊。好，慢走啊。小建武，小建武，啊，李师爷你好，呃，刚才上去两个人，麻烦你帮他
补上票，好不好？哦，好的。好，谢谢你啊。是不是哪儿又不舒服了？没有，要回家了。妈是高兴，高兴。怎么了？怎么不吃啊？啊，妈妈，我不想吃了，我想哥哥了。要是哥哥在就好了。哥哥回家了，过两天就回来了啊。吃。爸爸，哥哥为什么会有两个家？他要是回到那个家，不回来了怎么办呢？哥哥会回来的。哥哥怎么会不回来呢？妈妈，我可想哥哥了，我都好多天没见到他了。吃吧，来，爸爸、嗯，我有个好主意，要是哥哥不回来了，咱们就去他那个家找他，你说好吗？那好。<笑>是吧？啊。市中心你就别考虑了啊！这开化廊啊不在位置，在画家。可是画家，画家的手已经没了。哎呦，没事儿，咱慢慢捡吧啊！哎哎哎哎，看，这套有点意思啊！你看，你看，在郊区。便宜啊！你看，五间房子还带个小院我看值得一看。年租金十五万也不便宜啊！这么大面积呢？你看，要在市里面的话呢，你这么大的面积，怎么着也得四十万这一年。咱们还有多少钱？啊，这写着呢，一次性交清一年的房款，看见没有？哎呦，哎呀，这可能有点不够啊！哎，李哥，跟你商量个事儿啊。嗯。你看咱们的车不是也修好了吗？把它给卖了吧。卖了。啊。没车多不方便呀、啊！你在这么远的地方租房子，怎么去啊？有小巴呀，你还可以打车嘛。这么远，天天打车，比养车还贵呢。要不这样，骑自行车啊，既省钱了，还能锻炼身体。哎呀。
算了，要是不行不想卖车的话，就想别的办法吧。卖了吧，反正那个车，那个车我也不喜欢了，卖了卖了。等以后啊，咱们的画卖好了，我给你买辆宝马。宝马多俗啊、哎！这样吧，如果以后你的画卖好了，你给我买一辆路虎。<笑>如果我的画卖好了呢，我给你买买辆平板车啊！我呢就骑着那平板车，上面拉着你这个美女，是不是？那绝对是一道风景线。<笑>啊、<笑>还要顶一个帽子，穿上破胶鞋。对对对，再弄一个破锅盖。敲啊！卖破烂了，齐了，这叫卖破烂了。我跟你讲，像我这样的美女，要是卖破烂，我一定要唱的歌，就唱那个什么歌？就干了汤卖屋，就干了汤卖屋，就干了汤卖屋，就干了汤卖屋，多么熟悉的声音。给我多少年风和雨。心痛。